வெல்கம் டு பெரிய வீட்டு சேனல் கேபிட்டல் கெயின் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ கேபிட்டல் கெயின்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் அதில் உள்ள தியரியை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஓரளவு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸே புரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால் கேபிட்டல் அசட்ஸ் என்ன எக்ஸம்டட் கேபிட்டல் அசட்ஸ் என்னன்னு பார்க்குறோம் கேபி எக்ஸம்டட் கேபிட்டல் அசட்ஸ் என்னென்னா ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் ஆர் கன்சியூமபிள் ஸ்டோர்ஸ் ஆர் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஹெல்ட் ஃபார் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் இதெல்லாம் கேபிட்டல் அசட்ஸ் கிடையாது அசட்ஸ் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் எக்ஸப்ட் ஜுவல்லரி ரூரல் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் கோல்டு டெபாசிட்ஸ் பாண்ட் இஷ்யூட் அண்ட் த கோல்டு மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இந்த நாலும் வந்து கேபிட்டல் அசட்ஸ் கிடையாது இது போக மற்ற ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எனி கைண்ட் வந்து கேபிட்டல் அசட்ஸ் எதுனாலே ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் ஆர் கன்சியூமபிள் ஸ்டோர்ஸ் ஆர் ரா மெட்டீரியல்ஸ் பிஸ்னஸ்க்காகவோ ப்ரொஃபஷனுக்காகவோ சரக்கு உள்ளிருப்பு அல்லது கன்சி ஸ்டோர்ஸில் கன்சியூமபிள் ஸ்டோர்ஸ் அல்லது ரா மெட்டீரியல்ஸ் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது கேபிட்டல் அசட் கிடையாது அது மாதிரி பர்சனல் யூஸ்க்காக டிவி காரு ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாம் பர்சனல் யூஸ்க்காக வச்சுருக்கோணும் அந்த அசட்ஸும் கேபிட்டல் அசட்ஸ் கிடையாது ஆனால் இதில் ஜுவல்லரி மட்டும் எக்ஸப்ஷன் ஜுவல்லரி டைமண்ட்ஸு கோல்டு எல்லாமே வந்து கேபிட்டல் அசட்ஸ் அது மாதிரி ரூரல் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் ஏதாவது ரூரல் ஏரியாவில் வித் இன் த முனிசிபல் லிமிட்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கேபிட்டல் அசட் கிடையாது அது மாதிரி கோல்டு மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கோல்டு டெபாசிட் பாண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே அதுவும் கேபிட்டல் அசட் கிடையாது இந்த நாளை தவிர மற்ற எது வந்தாலும் கேபிட்டல் அசட்ஸ் இந்த கேபிட்டல் அசட்ஸை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் அதில் ஃபினான்ஷியல் ஆக்சுவலாக லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்ஸ் தான் பிரிப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கே டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட்ஸ்ன்னு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டால் அது வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்ஸ் தான் ஆனால் அந்த லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம்லேயே ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் இருக்கிறதுனால முதல்ல நான் நான் வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்கேன்னா ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் தான் பிரிச்சிருக்கேன் ஆனால் உங்களுக்கு தியரி கொஸ்டினில் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட்ஸ்ன்னு கேட்டால் நீங்கள் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் ஷார்ட் டேர்ம் கேபி அசட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாது இது உங்களுக்கு கணக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபினான்ஷியல் அசட் நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்னு ரெண்டு அசட் இருக்குது இதில் எது எது ஃபினான்ஷியல் அசட்னா லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் லிஸ்டட் டிபன்சர்ஸ் UTI Units, Equity Oriented Mutual Fund Units, Government Securities and Bonds, Zero Coupon Bonds, Unlisted Shares. Listed Share on the injury, Unlisted Share on the injury, that is financial asset. This is a financial asset. This is a non-financial asset. This is a non-financial asset. This is a capital asset. This is a non-financial asset. This is a non-financial asset. Non -financial asset. இப்போ ஃபினான்ஷியல் அசட்டை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் அசட் லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் அசட்னு மொத்தத்தில் கேபிட்டல் அசட்ஸாக லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்ஸாக பிரிக்கலாம் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா முதல்ல ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸில் லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் அது என்னன்னு காட்டியிருக்கேன் அது மாதிரி நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்டில் ஷார்ட் டேர்ம் என்ன லாங் டேர்ம் என்னன்னு காட்டியிருக்கேன் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் இந்த ஏழு அசட்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் இதனுடைய பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் டுவெல் மந்த்ஸ் ஆர் லெஸ் டுவெல் மந்த்ஸ் அல்லது லெஸ்ஸுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அது ஷார்ட் டேர்ம் அசட் அல்லது டுவெல் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா லாங் டேர்ம் அசட் இந்த ஆர்ஏமே லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் லிஸ்டட் டிபன்சர்ஸ் யூடிஐ யூனிட்ஸ் ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்ஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் பாண்ட் ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட்ஸ் வரைக்கும் இது இந்த ஆறும் உங்கள் கையில் பன்னெண்டு மாதத்தே கீழே வச்சிருந்தா அது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் அசட் பன்னெண்டு மாலை மாதத்துக்கு மேலே வச்சிருந்தா லாங் டேர்ம் அசட்ஸ் இந்த அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கு மட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு குறைவா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸோ அல்லது அதுக்கு குறைவாவோ வச்சிருந்தீங்கன்னா அது ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் அசட் கேபிட்டல் அசட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு அதிகமா வச்சிருந்தா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் அது மாதிரி நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ்லயும் ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் அதுல குட்வில் ஜுவல்லரி டைமண்ட் அந்த மாதிரி வருது பாத்தீங்களா அதெல்லாம் நான் ஃபினான்ஷியல் அசட் அது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆர் லெஸ் வச்சிருந்தா அது ஷார்ட் டேர்ம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் வச்சிருந்தா அது வந்து லாங் டேர்ம் அதே இது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பில்டிங் ஆர் லேண
how to find STCG. எல்லாமே பிரீஃபாக சொல்லிக்கிறோம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைம்னால என்னால் எதுவுமே டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியல ப்ரீஃபாக சொல்லியிருக்கேன் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்குள்ளே போகலாம் ஹவு டு கம்ப்யூட் எஸ்டிசிஜி ஃபஸ்ட்டு சேல் வேல்யூ அதுலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேலை கம்மி பண்ணிக்கிட்டேன்னு நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் கிடச்சிரும் சேல் வேல்யூலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேலை கம்மி பண்ணிங்கன்னா தான் கிடைக்கிறது நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் அதுலேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்கோசிஷனை கழிச்சா எஸ்டிசிஜியோ எஸ்டிசிஎலோ கிடைக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்கோசிஷனுங்கிறது என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸையும் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் பர்ச்சேஸையும் கூட்டிக்கணும் கூட்டிட்டு இந்த நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன்லேருந்து கழிச்சா நமக்கு எஸ்டிசிஜி ஆர் எஸ்டிசிஎல் கிடைக்கும் எஸ்டிசிஜி கண்டுபிடிக்கிற ஆக்சுவலாக இசி எல்டிசிஜியை விட ஒரு கொடுத்துருக்க கேபிட்டல் அசட் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டலான்னு பார்த்துக்கணும் சேல் வேல்யூலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேலை கம்மி பண்ணிங்கன்னா கழிச்சிக்கன்னா கிடைக்கிறது நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் அதுலேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்கோசிஷனையும் கழிச்சிட்டா கிடைக்கிறது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அல்லது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் எஸ்டிசிஜி ஆன் டிப்ரீஷியபிள் அசட்ஸ் டிப்ரீஷியபிள் அசட்ஸ்க்கு எஸ்டிசிஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னா சேல் வேல்யூலேருந்து ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூவை கழிக்கணும் அதுலேருந்து கிடைக்கிறது எஸ்டிசிஜி ஆர் எஸ்டிசிஎல் எல்டிசிஜி எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுறதுனா நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் இருக்குல்ல நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன்ங்கிறது என்னது சேல் வேல்யூ லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேல் தான் நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன்லேருந்து இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷனையும் இண்டெக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டையும் கழிக்கணும் கழிச்சா கிடைக்கிறது எல்டிசிஜி அதில் அது எஸ்டிசிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் காஸ்ட் மட்டும் கழிக்கணும் ஆனால் எல்டிசிஜின்னு வரும்போது இந்த இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட்டுன்னு ஒன்று வரும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பின்னாடி சொல்லித்தரேன் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட்டை கழிக்கணும் இவ்வளோதான் எஸ்டிசிஜிக்கும் எல்டிசிஜிக்கும் வித்தியாசம் எஸ்டிசிஜிக்கு பிளெயினாக காஸ்ட்டை கழிச்சா போதும் ஆனால் இதில் வந்து இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட்டை கழிக்கணும் இதில் வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் எல்டிசிஜிலனா லாங் டேர்ம் டிபென்ச்சர்ஸை இண்டெக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லாங் டேர்ம் டிபென்ச்சர்ஸ் பான்ஸை வந்து இண்டெக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அது மாதிரி ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூன்னு ஒரு டேர்ம் வரும் எல்டிசிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்எம்பி அப்படின்னு நம்ம அதை சிம்பிளாக சொல்லுவோம் இதுவே வந்து எந்த அசட்ஸ் வந்து ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்றுக்கு அப்புறம் வாங்குகிறோமோ அதுக்கு வர எஃப்எம்பியை இக்னோர் பண்ணிடணும் அதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருந்தாலே எஃப்எம்பியை கன்சிடர் பண்ணணும் எந்த சொத்துக்களை ஒன் ஃபோர் இந்த தேதி ரொம்ப முக்கியம் கேபிட்டல் கெயின்ஸில் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற தேதி ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்றுக்கு அப்புறம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா சொத்து அதனுடைய எஃப்எம்பி நமக்கு தேவையில்லை இக்னோர் பண்ணிடலாம் அது மாதிரி லிஸ்டர்ட் ஷேர்ஸ்ன்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா லிஸ்டர்ட் ஷேர்ஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் அசட்டில் அந்த லாங் டேர்ம் லிஸ்டர் சேர்ஸ் எந்த லிஸ்டர் சேர்ஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு மேலே வச்சுருக்கோமோ அது லாங் டேர்ம் லிஸ்டர் சேர்ஸ் சாரி டுவெல் மந்த்ஸுக்கு மேலே ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் அசட் இல்லையா டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு மேலே வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து லாங் டேர்ம் லிஸ்டர் சேர்ஸ் அதை வந்து ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு அப்புறம் விற்றுருந்தீங்கன்னா அது டேக்ஸபிள் கிடையாது அதுவே லாஸாக இருந்தால் இக்னோர் கெயினாக இருந்தால் டேக்ஸபிள் கிடையாது இந்த பாயிண்ட்டை நல்லா நோட் பண்ணிக்கிங்க லாங் டேர்ம் லிஸ்டர்ட் ஷேர்ஸ் அப்படின்னா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேலே வச்சுருக்கக்கூடிய லிஸ்டர்ட் ஷேர்ஸை லாங் டேர்ம் லிஸ்டர்ட் ஷேர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு அப்புறம் அப்படிப்பட்ட லாங் டேர்ம் லிஸ்டர்ட் ஷேரை விற்றுருந்தீங்கன்னா அதில் வர கெயின் வந்து டேக்ஸபிள் கிடையாது லாஸ் வந்துச்சுன்னா இக்னோர் பண்ணிடலாம் அடுத்த பாயிண்ட் இதில் ஒரு முக்கியமான டேர்ம் இன்னொன்று பார்ப்போம் சிஐஐ காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் இது வந்து எல்டிசிஜி கம்ப்யூட் பண்ணையில் மட்டும்தான் இது அப்ளிகபிள் சிஐஐ காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் டு டூ தான் பேஸ் இயர் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு ஹண்ட்ரடு அதில் வந்து அப்படியே கூடிக்கிட்டே போய் இப்போ உள்ள ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுக்கு என்னென்னா இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இந்த ரெண்டையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க மற்ற இயர்ஸ்க்கு வேணும்னா அவங்க கணக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டு பேஸ் இயர் அதுக்கு சிஐஐ நூறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டு இந்த ப்ரீவியஸ் இயருக்கு சிஐஏ இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அது மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இந்த வீட்டில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க வீடு கட்டையில் அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்றுக்கு முன்னாடி அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை இக்னோர் பண்ணிடணும் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் பண்ணியிருக்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸுக்கு தான் இண்டெக்ஸ்டு இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு போடணும
இந்த வந்து அதாவது ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு மேலே வாங்கியிருந்தா கீழே நூறு வரும் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் வாங்கியிருந்தா கீழே எந்த வருஷம் வாங்கியிருக்கோமோ அந்த வருஷத்தோட சிஐஐ வரும் இங்கே காஸ்ட்டு மட்டும் ஒரு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தால் தான் இங்கே எஃப்எம்வி அல்லது காஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ணி எது ஹையரோ அது போடணும் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் வாங்கியிருந்தால் காஸ்ட்டு மட்டும் போட்டு இந்த இடத்துல சிஏ எந்த வருஷம் வாங்கியிருக்கோமோ அதனுடைய சிஏஐ போடணும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் ஆஃப் போனஸ் ஷேர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் போனஸ் ஷேர்ஸ் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தால் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் வந்து ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆர் எஃப்எம்வி விச் ஓவர் செய்யர் ஒரிஜினலுக்கு அதுவே போனஸ்க்கு எஃப்எம்வி இது ரெண்டே ஒரிஜினலாக ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி வாங்கி போனஸ்ஸு அப்புறம் வாங்கியிருந்தா ஒரிஜினல் ஷேர்ஸோட காஸ்ட் வந்து ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆர் எஃப்எம்வி விச் ஓவர் செய்யர் போனஸ் ஷேர்ஸ்க்கு நில் ரெண்டையுமே ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் வாங்கியிருந்தா காஸ்